যদি আমরা বলি যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু এই মাসালা ভুল করেছেন তো কোনো অসুবিধা নাই কারো কোনো আপত্তি নেই সবাই আর হা হা করে হাসে আবু বকর ভুল করছে অসুবিধা কি আবু বকর তো ভুল করতেই পারে আচ্ছা ওমর রাদিয়াল্লাহু ভুল করছে সবাই সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ একটা হাদিস আছে ওমর রাদিয়াল্লাহু ভুল করছে একটা হাদিস আছে না এক মহিলা জিজ্ঞাসা করছে মোহরের ব্যাপারে বলছে যে আল্লাহ পাকের আপত্তি নেই রাসুলের আপত্তি নেই আপনি ওমরের আপত্তি কেন ওমর বলছেন যে ইন্না ওমর কাদা আখতা ও ইন্না আমরাতান কাদা সাবাত মহিলা যেটা বলছে ঠিক বলছে ওমর ভুল করছে এটা শুনে সবাইকে সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আকবার যে ওমর ভুল করে ফেলছে ওমর ভুল করলেও খুশি মেনে নিতে রাজি আবু বকর ভুল করলেও মেনে নিতে রাজি ওসমান রাদিয়াল্লাহু ভুল করলেও রাজি কোনো অসুবিধা নাই ভুল করতে পারে ওনারা মানুষ আলী রাদিয়াল্লাহু ভুল করছে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যদি বলতে পারেন যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই এখানে ভুল করছেন তাহলে আপনি ইহুদের দালাল খ্রিস্টানের দালাল ফেতনাবাস কাফের মুশ্রিক মুনাফেক সব কারণ দুনিয়ার সবাই ভুল করতে পারে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ভুল করতে পারে না আবু বকর ওমর রাদিয়াল্লাহমা জীবনে কোনোদিন এশার নামাজের ওজু দিয়ে এক অর্থ প্রজারের নামাজ পড়েন নাই কেঁদে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই চল্লিশ বছর এক আধারে এক রাতও বাদ যায় নাই এশার নামাজের ওজু দিয়ে ফজর করে ফেলছে তাহলে সেই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আবার ভুল করে কেমনে কারণ উনি চল্লিশ বছর ধরে এশার ওজু দিয়ে ফজর পড়ছেন তাহলে রাত্রে উনি ঘুম মজান নাই চল্লিশ বছর রাত্রে উনি স্ত্রী পরিবার পরিজনের হক আদায় করেন নাই তারপরে উনি রাত্রে খাওয়া দাওয়াও করেন নাই প্রস্রাব ফাঁকানোও হয় নাই মানে সব কিছু থেকে মুক্ত মানবীয় প্রকৃতি থেকে মুক্ত এক মানুষ ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই এই জন্য উনি ভুল করতে পারেন না আবার উনি মসজিদে হারামের মধ্যে বাইতুল্লার ভিতরে ঢুকে এক দাঁড়ানোর মধ্যে উনি পুরা কোরআনে কারিম পড়ে ফেলছেন নবী সাল্লাম জীবনে কোনো দিন আপনার এক দাঁড়ানো বা এক রাখাতে পুরা কোরআনে কারিম পড়ে ফেলছেন এরকম কোন দলিল প্রমাণ নাই বরং নবী সাল্লাম তিন দিনের কমে কোরআনে কারিম শেষ করতে হিফস করতে আপনার খতম শেষ করতে নিষেধ করছেন অথচ ইমা আমানি পর মতলব এক রাখাতে শেষ করে ফেলছেন তাহলে ওই ইমাম আবার ভুল করে কেমনে আবার ওই ইমাম বাইতুল্লার মধ্যে দাঁড়ানো এমন অবস্থা গায়ে বি আওয়াজ হয়েছে আওয়াজ হয়ে বলে দিছি ইয়া আবা হানিপা তাকাবাল তুকা হে আবু হানিপা আমি তোমাকে কবুল করে ফেলছি এবং পর্যন্ত যত মানুষ তোমাকে ফলো করবে তাদেরকেও কবুল করে ফেলছি আলহামদুলিল্লাহ কয় না কি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ তো বোঝা যায় কিছু এলেম আছে না হয়তো দেওয়ান বাগির বন শতানদের মতো বলতেন যে সোভান আল্লাহ হুজুরে কয় আমি মা পাতেমার স্বামী কয় সোভান আল্লাহ হুজুরে কয় আসছে তো আমি আল্লাহর আল্লাহর চেহারায় বসে থাকি আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আমাদের হুজুর আল্লাহর সুরতে বসে থাকি কোথায় সোভান আল্লাহ কোথায় আলহামদুলিল্লাহ এটাও জানেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এলেম আছে আল্লাহ পাক এলেমকে আরো বাড়াই দিক তাহলে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে আবু বকর ওমর ওসমান আলী তাদের জিকির আমরা খুঁজে পাই না তাদের ভুল করছেন এই ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ইমাম আবু আলী ফরমতুল্লাহ আলী ভুল করছেন এই কথার মধ্যে আমাদের প্রচণ্ড আপত্তি কঠিন আপত্তি মানে ইমানে চলে যায় আবু আলী ফরহমতুল্লাহ আলী ভুল করছেন এই কথা বলব আবার দেখেন নবী সাল্লামের উপরে কোরআনে কারিম নাজিল হয়েছে চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার আগে নবী সাল্লাহ ইসলাম একটা সুর মুখস্থ জানতেন না একটা আয়াত মুখস্থ জানতেন না আল্লাহ বা কোরআনে কারিম স্পষ্ট করে বলছেন ওমা কোনটা তাদেরই মাল কিতাব ইমান আপনি জানতেন না কিতাব কি ইমান কি অথচ আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ একবারে মায়ের পেট থেকে উনিশ পাড়া মুখস্থ করে চলে আসছে এবং যেই যুগে কোরআন নাজিল হচ্ছিল সেই যুগে কত সাহাবি জন্মগ্রহণ করছেন মক্কাতে মদিনাতে তখন কোরআনের বৃষ্টি নাজিল হচ্ছে আল্লাহ পাক ধারাবাহিক ভাবে কোরআন নাজিল করতেছেন সাহাবাহ কেরামের স্ত্রীরা কোরআনে কারিম তালাবাদ করতেন সকাল বিকাল সারা দিন তাদের পেট থেকে কত সন্তান কত সাহাবি জন্মগ্রহণ করছেন একটা আয়াত একটা শব্দ কোনো সাহাবি মায়ের পেট থেকে মুখস্থ করে 
আসার নাই অথচ শত শত বছর পরে পাঁচশো বছর পাঁচশো হিজড়ির পরে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ মারফাট থেকে মুখস্থ করে চলে আসছে তা এই জন্য আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ নাম নিলে আড়াইটা লোক জরে যায় কিন্তু নবী সাল্লামের নাম নিলে একটাও জরে না আবু বকর অমর ওসমানের নাম নিলে একটাও জরে না আদাটাও জরে না চারি ভাগের এক ভাগও জরে না কিন্তু যদি আব্দুল কাদের জিলানির নাম নেন তা আড়াইটা জরে যায় তাই এরকম নাম যদি জীবনে একশো বার নেন শরীরে আর লোভে থাকবে না প্রতিদিন যদি একবার নাম নিলে আড়াইটা করে জরে তা একসময় যেতে যেতে দাঁড়িয়েও জরা যাবে চুলও জরা যাবে সব জরে যাবে কারণ লোম শেষ হইলে এবার তো দাঁড়ি চুল জরা শুরু হইব কিন্তু যারা সারা জীবন কাদের ইয়ে তরিকের জিকির করেন ওনাদের দেখি চুলও আছে দাঁড়িও আছে সবে আছে কোন খান দিয়ে জরেন এটা আল্লাহ সুবান তালাই ভালো জানে তো যাই হোক আমরা মূল প্রথম ভূমিকার মধ্যে যে কথাটা বলতেছি সেটা হলো যে আমাদের গুরুত্বভাবে কারা বেশি খোলাফায় রাশে দিন নাকি চার ইমাম এই ব্যাপারে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রথমে আসি খোলাফায় রাশে দিন কারা খোলাফায় রাশে দিন হইলেন নবী সাল্লামের পরে যে চারজন খলিফা ছিলেন তাদেরকে বলা হয় খোলাফায় রাশে দিন এরা কত বছর ছিলেন ইসলামের ইতিহাস জানা না মালি টোলার বাই এরা দিন জি তিরিশ বছর আবু দাউদের চার হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস নবী সাল্লাম বলছেন নবুয়তের খেলাফত পৃথিবীতে থাকবে তিরিশ বছর এর পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে ইচ্ছা করবেন তাদেরকে আল্লাহ পাক রাজত্ব দান করবেন মুলুকিয়ত দান করবেন কিন্তু খেলাফত থাকবে সালা সোনা সানা তিরিশ বছর আবু বকর ছিলেন দুই বছর তিন মাস অমর রাজু ছিলেন দশ বছর ছয় মাস ওসমান রাজু ছিলেন বারো বছর আলী রাজু ছিলেন চার বছর নয় মাস এই চারজন খলিফা যারা খোলাফায় রাশে দিন তারা তাদের মূল পরিচয় হইল তারা সাহাবি আল্লাহ পাক সাহাবিদের মর্যাদা বর্ণনা করে কোরআনে কারিমের অনেক আয়াত নাজিল করছেন অসংখ্য হাদিস সাহাবাই কেরামের প্রশংসায় সাহাবাই কেরামের পুরস্কার ঘোষণায় নবী সাল্লা ইসলাম বর্ণনা করেছেন এই জন্য সাহাবাই কেরাম রেদওয়ান তারা সকলেই আল্লাহ সুবান তালার অলি ছিলেন আল্লাহ সুবান তালার বন্ধু ছিলেন এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই এই আবু বকর ওমর ওসমান আলী ওনারা সকলেই আলী এই নবী সাল্লামের সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত এরা সাহাবাই কেরামের অন্তর্ভুক্ত এবং এদেরকে আল্লাহ নবী সাল্লাম নাম ধরে ধরে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন সোহান আমরা কয়েকটি আয়াত শুনি সাহাবাই কেরামের প্রশংসা সুর আল ফাতহের উনত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন মোহাম্মদুর রসুল এদের বড় বৈশিষ্ট্য হলো এরা কুফারদের উপরে খুব কঠিন কঠোর রুহামা ও বাইনাহম নিজেদের মধ্যে খুব রহম দিল খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এখন আমাদের অবস্থাটা তার ঠিক বিপরীত আমরা হইলাম আশিদিনিন রুহামা ওয়ালাল কুফার আমাদের অবস্থা উল্টা হয়ে গেছে আমরা হইলাম মমিনদের উপরে কঠোর আর কাপড়দের উপরে রহমশীল এই জন্য দেখবেন একটা জিনিস ভালো করে সমাজে লক্ষ্য করবেন বর্তমানে বিশেষ করে আমাদের দেশে দেখবেন যে ইমাম সাহেবের সাথে খাতির বেশি কার বেনামাজি আর ইমাম সাহেব নামাজি দেখতে পারে না নামাজি দেখতে না পারার কয়েকটা কারণ আছে একটা কারণ হলো নামাজিরা বেশি হাতিয়ে দিতে পারে না কারণ যারা নামাজি এরা কিন্তু টাকা পয়সা কম এরা একটু বোকা টাইপের নামাজিদেরকে সবাই বোকা মনে করে এবং এরা মনে করে যে অভাবে আছে বিপদে আছে এই জন্য নামাজ পড়ে আর যারা খুব বুদ্ধিমান খুব ছালাক তারা কিন্তু মসজিদের ধারে কাছে আসেন না তো এই জন্য ওই যারা নামাজ পড়েন এরা কিন্তু হাদিয়া দেন কম 
আর যারা নামাজ পড়েন না তারা হাদিয়া দেন বেশি কারণ তারা হারাম ইনকাম করতে পারেন ঘুষ খেতে পারেন সুদ খেতে পারেন অনেক ইনকাম আছে তাদের তারা হুজুরের দাওয়াতও দেন বেশি হাদিও দেন বেশি এই জন্য হুজুরের মোহব্বত তাদের সাথে বেশি ইমাম সাহেবের মোহব্বত নামাজের সাথে মোহব্বত কম দ্বিতীয় হল নামাজিরা দেখা যায় বর্তমানে হুজুরের মতো নামাজ পড়ে না ইমাম সাহেবের মতো নামাজ পড়ে না নামাজ পড়ে আরেক রকম মক্কা মদিনার মতো নামাজ পড়ে ইমাম সাহেব নামাজ পড়ে এক রকম কিন্তু ভীষণে মুসল্লি পড়ে আরেক রকম ইমাম সাহেবের সাথে মিলে না এখন ইমাম সাহেবের কথা হলো ইসলামের ঠিকাদারে নিছি আমি তোমরা আমাকে ফলো না করে আবার মক্কা মদিনা ফলো করো কেন কারণ ইসলামের ঠিকাদারি তো আমাদের কাছে আমরা যেটা বলবো এটাই ইসলাম বাংলাদেশের এমন কোন মসজিদ নাই যে মসজিদে এখন আলহামদুলিল্লাহ সহি সুন্না অনুযায়ী নামাজ পড়ে এরকম একজন মুসল্লিও নাই এরকম মসজিদে নাই বাংলাদেশ প্রত্যেকটা মসজিদে কমপক্ষে একজন হইলেও আছে এখন ইমাম সাহেবের মাথা গরম যে এই লোক আবার আমার কথা শুনে না আমার মতো পড়ে না তাই অনেক জায়গায় ইমাম সাহেবের সুন্দর একটা পতোয়া দিছে তো পতোয়াটা হইল যে নামাজের মধ্যে ইমামের এত্যাবা করা একতা করা অনুসরণ করা ওয়াজিব তো ইমাম যেভাবে পড়ে আপনি যদি এইভাবে না পড়েন আপনার নামাজে হবে না কেন আমাদের অনেক বাইত বিপদ পড়ে গেছে আসলে তো ঠিক কথা যে ইমাম সাহেবের আত্মাবা করতে হবে অনুসরণ করতে হবে তো ইমাম সাহেব হাত বাঁধে এক জায়গায় আমি বাদি আরেক জায়গায় ইমাম সাহেব বলি এদিন করে না আমি করি ইমাম সাহেব আমি আস্তে আস্তে বলে আমি জোরে জোরে বলি তো ইমাম সাহেবের সাথে তো নামাজ মিলে নাই তাহলে তো বরবাদ নামাজ হবে না তো অনেক ভাই বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার কাছে ফোন করে যে সাহেব কী করবো এই অবস্থায় নামাজ তো বরবাদ আমি বললাম যে ওই ইমাম সাহেবকে মুফতি সাহেবকে আপনি একটা প্রশ্ন করবেন প্রশ্নটা হলে ইমাম সাহেব যে হজে গেছেন চল্লিশ দিন মক্কা মদিনে সলাদ আদায় করছেন এই চল্লিশ দিন ইমাম সাহেব কেমনে নামাজ পড়ছে এই চল্লিশ দিন মক্কার ইমাম যেভাবে পড়ছেন উনি ওইভাবে পড়ছেন কিনা মক্কার ইমাম হাত যেখানে বাঁচছে উনি সেখানে বাঁচছেন কিনা মক্কার ইমাম রাপুল ইয়েদেন করছে উনি চল্লিশ দিন পড়ছেন কিনা মক্কার ইমাম জোরে আমিন বলছেন উনি চল্লিশ দিন বলছেন কিনা যদি বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ চল্লিশ দিন করছেন তো চল্লিশ দিন করলে তো ইমাম সাহেবে করছে আমিও করি অসুবিধা কি আর যদি বলে যে উনি করেন নাই তো উনার তো চল্লিশ দিনের নামাজে হয় নাই তাহলে নামাজ এগুলো সব আবার দৌড়াইতে হবে উনার চল্লিশ দিনের আবার এই বিশাল ফজিলত থেকে উনি মাহরুম কারণ বাইতুল্লাহ এক রাকাত নামাজ এক লক্ষ রাকাতের ফজিলত তো উনি তো এত বড় ফজিলত থেকে মাহরুম হয়ে গেছে উনি আরাপাতের ময়দানে নামাজ পড়ছে মুজদালিফে নামাজ পড়ছে মিনে নামাজ সব নামাজ শেষ এখন ইমাম সাহেবের যখন এই কথা জিজ্ঞেস করছে আর কোনো জবাব নাই এটার আর জবাব দেওয়ার কোনো কাজ নেই কারণ উনি তো ইমাম সাহেবের মতো পড়েন তো ওই ইমাম সাহেবের মতো না পড়লে উনার যদি নামাজ হয় তো বাংলাদেশের মসজিদে উনার মতো যদি না পড়ে তার নামাজ হবে না কেন আবার একজন ওই দিন ফতোয়া দিছে যে উনি হাদিস পায় নাই এগুলার কোনো হাদিস কোনো জায়গায় নাই মানে বুকে হাত বাঁধার কোনো হাদিস উনি এ পর্যন্ত খুঁজে পান নাই রাবলি হেদানের কোনো হাদিস উনি খুঁজে পান নাই আমিন জোরে বলার কোনো হাদিস উনি কোথাও খুঁজে পান নাই কেউ যদি দেখাইতে পারে উনি এক লাখ টাকা দিবে তা আমি বললাম যে উনি তো একটু বোকার মতো কথা বলে ফেলছে উনি বলার দরকার হলে এক কোটি টাকা দিবেন উনি উনি তো টাকা কম বলে ফেলছে এক লাখ টাকা এক লাখ টাকা তো কিছুই না কারণ পৃথিবীর কোনো আলেম বা কেউ নাই ওনার বুঝাই দিতে পারবে দেখাই দিতে পারবে যা দেখাইব উনি তো বলতে দেখলাম না দেখি নেই আপনি কেমনে দেখাইবেন যত বুঝাইবেন উনি তবে আমি বুঝি নেই তা আপনি কেমনে বুঝাইবেন তো পৃথিবীর কেউ ওনাকে দেখাইতেও পারবেন না বুঝাইতেও পারবেন না সুতরাং ওনার এক টাকা দেওয়াও লাগবে না তো উনি এক লক্ষ টাকা তো কম ধরবেন কেন উনি তো এক কোটি টাকা ধরবেন কারণ এক কোটি টাকা ওনার এক পয়সা দেওয়া লাগবে না কারণ আমি যদি বলি যে আমার একটু পৃথিবীর কেউ বুঝাই দিতে হবে দিলে আমি টাকা দিই তাই যত জন্য বুঝাক আমি বলবো যে বুঝি নেই আর উনি এই হাদিস পান নাই ভালো কথা না পাইতে পারেন যেহেতু সামান্য একটু আমিন জোরে বললে উনি কেরাত বলে যান তো উনি হাদিস এটা পাইবেন কিভাবে আমিন জোরে বললে নাকি অনেক ইমাম সাহেব কেরাত বলে যায় এটা শুনছেন যেহেতু যার নলেজ যার মেধা এতটুকু 
যে একটু আমিনের ধাক্কায় উনি কোন সুরা পড়বেন এটাই ভুলে গেছেন তো ওই ইমাম সাহেব হাদিস পাবেন কিভাবে তার এলেমের জোর কতটুকু হিফজের জোর কতটুকু তো ওখানেই বোঝা গেছে তো উনি তো পাওয়ার কথা না তো পান নাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা অসুবিধা নেই আপনি পান নাই আপনি আমল করবেন না কিন্তু যিনি ফাইছেন উনি আমল করবে তো ওনাকে বাধা দেওয়ার আপনি কে যিনি হাদিস পাইছেন উনি আমল করবেন আপনি যেহেতু পান নাই আপনি চুপ করে বসে থাকেন কিন্তু আমি তো পাই নাই পাই নাই আবার উল্টা আমি আরেকজনকে বাধা ও এজন্য এই বাধা দেওয়ার অধিকার তো আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে দেন নাই তাহলে আমরা এই কথাগুলো বললাম যে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে স্পষ্ট বলছেন নামাজি ভাইয়েরা হবে আমাদের ভাই ভাই কিন্তু বেনামাজি সাথে শত্রুতা থাকবে না সম্পর্ক থাকবে দাওয়াতের সম্পর্ক তাদেরকে আমরা নামাজি বানানোর জন্য দাওয়াত দেব তাবলিক করব চেষ্টা করব কিন্তু আমাদের গভীর সম্পর্ক থাকবে নামাজিদের মধ্যে কিন্তু আমরা এখন নামাজিকে বলতেছি ইহুদির দালাল নামাজিকে বলতেছি ফেতনাবাজ নামাজিকে বলতেছি বিভিন্ন কিছু কিন্তু বেনামাজি নিরাপদ এই নামাজ না পড়লে এই কিন্তু মুসলমানের দালাল আরেকজন নামাজ পড়ি হয়ে গেছে ইহুদির দালাল আর যে নামাজে পড়ে না হে মুসলমানের দালাল আবার এই লোক হয়ে গেছে কাপের মুসিক মুনাফেক আর যে নামাজ পড়ে না হে ফাঁকা ইমানদার এবং ওই লোক যদি মারা যায় বেনামাজিটা হুজুরে কোরআন খতম করতে করতে দোয়া করতে করতে তাকে একবার জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাই দিয়ে আসে আর নামাজি মারা গেলে দারা কাছে অনেক সাহাবাই কেরামের আখলাকের সম্পূর্ণ বিপরীত আল্লাহ পাক সাহাবাই কেরামের প্রশংসা বলছেন তারা হুমরুকান সূর্যান যে এদেরকে দেখতে পাবেন যে এরা রুকুরত অবস্থায় থাকে শেষদারত অবস্থায় থাকে সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি তারা কামনা করে সুহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ পাক সাহাবাই কেরামের প্রশংসা করে আয়াত নাজিল করছেন সৌরা তাওবার একশো নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক এখানে সরাসরি সাহাবাই কেরামকে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন এই মহাজেরিন আনসার এবং যারা তাদেরকে এহসানের সাথে এতবা করে এদের পুরস্কার হলো আল্লাহ পাক তাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন আমার সাহাবিরা এক মুদ বা এক মুদের অর্ধেক এই পরিমাণ আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে যে ফজিলত পাইছে তোমরা যদি অহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে দাও সেই ফজিলতের দারে কাছেও যেতে পারবা না সুহান আল্লাহ নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়াসুন্নতিল খোলাফা ইর্রা সেদিন আল মাহদি তোমাদের জন্য আমি রেখে গেলাম যখন এখতালাপের যুগ শুরু হবে ফাঁসাইয়ারা এখতালাপ আন কাছেরা চারিদিকে শুধু একতলাপ আর একতলাপ একতলাপ আর একতলাপ তখন তোমাদের করণীয় হইল বা আলাইকুম বিসুন্নতি আমার সুন্নতকে শক্ত করে ধরবে বা সুন্নতেল খোলাফাইরা সেদিন আল মাহদিন আমার হেদায়ত প্রাপ্ত খোলাফাইরা সেদিনের সুন্নতকে শক্ত করে ধরবে তাহলে নবী সাহেবের নবুত কয় বছর তেইশ বছর আর ফলাফায় আসে দিন হলো কয় বছর তিরিশ বছর তিরিশে আর তেইশ তেপ্পান্ন বছর এই তেপ্পান্ন বছরে যেটা সুন্নত এটা কে আমত পর্যন্ত সুন্নত এই তেপ্পান্ন বছরে যেটা এবাদত এটা কে আমত পর্যন্ত এবাদত এই তেপ্পান্ন বছরে যেটা ছিল না এটা পরবর্তীতে যত বড় বুজুর্গই আবিষ্কার করুক এটা বেদাত এটার সাথে সুন্নতের কোনো সম্পর্ক নাই সুন্নতের সর্বশেষ সীমানা হইল এ ফলাফার আসে দিনে তিরিশ বছরের লাস্ট তাহলে তিরিশে আর তেইশে তেপ্পান্ন বছরে যে আবাদত গুলো ছিল এগুলাই কে আমার পর্যন্ত সুন্নত এর বাহিরে যা আছে এই তেপ্পান্ন বছরের পরে আবিষ্কার হয়েছে সবগুলো সুন্নতের 
বিপরীত সবগুলো বেদাত এই সূত্র দিয়ে যদি আমরা অঙ্ক করা শুরু করি বীজগণিতের এই সূত্র মেনে যদি অঙ্ক করা শুরু করি তো সব অঙ্ক মিলে যাবে রেজাল্ট মিলে যাবে প্রত্যেকটা ইবাদত আমরা যা করি যদি দেখি যে এইটা তেপান্ন বছরে ছিল কি না নাই ভাব এটা বেদাত তাহলে যত সৃষ্টিয়া কাদের ইয়া নকশবন্দিয়া একশো ছাব্বিশ তরিকা এই তেপান্ন বছরে ছিল কি সবাই বলে না ছিল যেহেতু এগুলো তেপান্ন বছরে নাই এগুলো ইসলামে নাই যেটা ইসলামে থাকবে এটা তেপান্ন বছরের মধ্যে থাকবে যত তরিকার জিকির আছে এগুলো এই তেপান্ন বছরে ছিল না তেপান্ন বছরে যেগুলো জিকির ছিল সাহাবাই ক্রাম যেগুলোর জিকির করছে ওগুলোই কি আমার পর্যন্ত সুন্নতে জিকির এই তেপান্ন বছরে যতগুলো দরুদ ছিল এগুলোই কি আমার পর্যন্ত সুন্নতি দরুদ তেপান্ন বছরের পরে যেগুলো আবিষ্কার হয়েছে শেখ সাদের অমতলালের কবিতা অমুকের কবিতা তমুকের কবিতা যা আবিষ্কার হয়েছে এই সবগুলা দরুদের নামে বেদা এই জন্য এই সূত্র আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে খোলা ভাইয়ের রাশেদিনের সময়টাকেও নবী সাল্লাম সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে এবার আসে আমরা চারজন খলিফার আলাদা আলাদা নবী সাল্লাম অনেকগুলো হাদিস বলছেন প্রত্যেকের ব্যাপারে এই চারজনের ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস আছে বহারের মধ্যে কিতাবুল আমদিয়া এটার মধ্যে দেখবেন এই ওনাদের চারজনের নামে আলাদা আলাদা বাব আছে এই বাবের মধ্যে অনেকগুলো তাদের ফজিলত সংক্রান্ত হাদিস আছে এইভাবে সহি মুসলিমে আছে তেরমিজিতে আছে অসংখ্য হাদিস তাদের ব্যাপারে আছে আমরা দুই একটা দুই একটা বলি আবু বকর রদি আল্লাহ আনোর ব্যাপারে নবী সাল্লামের হাদিস সহি মুসলিমের দুই হাজার তিনশো বিরাশি নম্বর হাদিস নবী সাল্লাম বলেন ইন্না আমার নাম না আছে আলাইয়াতি মালিহি ওয়াহবাতিহি আবু বকর সমস্ত মানুষের মধ্য থেকে আমার কাছে সম্পদের আমানতের ক্ষেত্রে সোহবতের আমানতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আমানতদার হল আবু বকর আমি যদি কাউকে খলিল হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে আমি খলিল হিসাবে গ্রহণ করতাম সোহান আবু বকর দিলতরানো ছিলেন নবী সাল্লামের হিজরতের সাথে গারে হেরার মধ্যে যখন নবী সাল্লাম আর আবু বকর একসাথে তখন আবু বকর তিলতরান বলে উঠলেন আমি মুশ্রিকদের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম আবু বকর তিলতরান বলে উঠলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ সাল্লাম কাপেরদের পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এরা যদি সামান্য একটু উপরের দিকে উঠে তারা তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে আবু বকর তুমি এই ধারণা কেন পোষণ করো আমরা দুইজন আমরা তো এখানে দুইজন না আল্লাহ হুসালেসুমা আমাদের দুজনের সাথে আরেকজন আছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে তিনজনের মধ্যে একজন আবু বকর সোহান এক জায়গায় তিনজন আছে আল্লাহ ছিলেন নবী সাল্লাম ছিলেন আবু বকর ছিলেন সোহার আল্লাহ তাহলে আল্লাহ সুবাহর রাসুল আর যিনি এই তিনজনের একজন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছেন সোহান আল্লাহ তিনি হলেন আবু বকর আর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ একদিন অহুদ পাহাড়ের উপরে উঠলেন নবী সাল্লাম আবু বকর ওমর ওসমান অহুদ পাহাড় খুশিতে তাদেরকে চিনতেন সোহার আল্লাহ নাচতেছেন আল্লাহ রসুল পাহাড় কে দমক দিয়ে বলেন উসবুত ওহুদ এহুদ স্থির হও বেশি নাচা নাচি করার দরকার নাই সাপ দেখে খুশি হইলে হবে না রোজা রাখতে হবে আমরা তো সাপ দেখে খুশি রোজা রাখার খবর নাই অহুদ পাহাড়কে রাসুল বলতে এত নাচা নাচির দরকার নাই উসবুত স্থির হয়ে যাও কারণ তোমার উপরে আছে একজন নবী একজন সিদ্দিক দুইজন শহীদ সোহান এখন সবাইটা সবাই বুঝে গেছে ব্যাখ্যা করা লাগে না নামও বলার দরকার নাই নবীকে এটা তো চিহ্নিত সিদ্দিককে এটাও সবাই জানে তাহলে বাকি দুজন শহীদ 
তারা ওই দিনই বুঝে গেছেন দুই সাহাবি যে আমাদের শাহাদাতের মৃত্যু নসিব হবে সোহার কারণ নবী সাল্লাম আমাদেরকে ঘোষণা দিয়ে দিছেন শাহিদ আম দুই শহীদ সোহান আল্লাহ তাহলে এখানে নবী সাল্লাম আবু বকরকে সিদ্দিক বলে দিছেন এরপরে বোখারি সাই চার হাজার ছয়শো চল্লিশ নম্বর হাদিস নবী সাল্লাম আবু বকর রদিউল্লাহকে সিদ্দিক উপাধি দিয়ে বললেন যে দুনিয়ার সবাই যখন আমাকে বলতেছে কাজাপ্তা কাজাপ্তা তখন আবু বকর আমাকে বলছেন সদাক্তা সোহান আল্লাহ সবাই বলতেছে আমি মিথ্যা বলতেছি আবু বকর আসে বলছে আপনি সত্য বলতেছেন সুতরাং আবু বকর হইলেন আসিদ্দিক সোহান আল্লাহ বাবুর সলাদ থেকে বাবুর সদাকা থেকে বাবুর রাইয়ান থেকে তা আবু বকর দিন বলে উঠেন ইয়ার সাল্লাম এমন কি কোনো মানুষকে আমাদের মাধ্যমে পাওয়া যাবে যাকে জান্নাতে সব দরজা থেকে ডাকবে আল্লাহ রসুলাম বলেন হ্যাঁ পাওয়া যাবে আর আমার মনে হচ্ছে সেই মানুষগুলোর মধ্য থেকে তুমিও একজন সোহান যাকে জান্নাতের সব দরজা থেকে ডাকা হবে সোহান তারপরে হইল তিনি আমিরুল মিন খোলাফায়ের আসাদার দ্বিতীয় খলিফা তারপরে তার বড় বৈশিষ্ট্য হইল আল্লাহর কসম যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ শয়তান যখন তোমাকে এক রাস্তা দিয়ে দেখে তো শয়তান অন্য রাস্তা দিয়ে পালায় শয়তান এবং শয়তানি শক্তি শয়তানি আমল অমরা দিলে তারা সহ্য করতে পারতাম না সোহান আল্লাহ নবী সাল্লাম দুই অমরের জন্য দোয়া করছিলেন তাহলে নবী সাল্লামের দোয়ার ফসল ওমর ইবনে খাত্তাব সোহান আল্লাহ নবী সাল্লাম দোয়া করছেন আল্লাহ যে আপনি দুজনের একজনকে ইসলামের জন্য কবুল করেন আর আল্লাহ পাক এই ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে কবুল করছেন ওসমান ইবনে আফফান রাদি আল্লাহ তালা আনহু নবী সাল্লাম বললেন যে এমন একজন ব্যক্তি আছে যাকে ফেরেস তারাও দেখলে লজ্জা পায় মানে ফেরেস তারাও সম্মান করে ফেরেস তারাও তাকে দেখলে শরম লাগে এই লোকের নাম হলো ওসমান ইবনে আফান রাদি আল্লাহ তালাম এই জন্য ওনাকে বলা হয় যে কামে উল হায়া তার মধ্যে পরিপূর্ণ হায়া ছিল মানে লজ্জাশীলতা আর লজ্জাশীলতা ইমানের একটা অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যার কাছে লজ্জাশীলতা যত বেশি তার ইমানও তত বেশি ওসমান ইবনে আফান রাজি আল্লাহকে নবী সাল্লাম অনেকগুলো সুসংবাদ দিয়েছেন নবী সাল্লাম বলছেন মান জাহাজা জাইসাল উসরা ফালাহুল জান্না নবী সাল্লাম বলছেন যে লোক যে কঠিন পরিস্থিতিতে সৈন্য প্রেরণ করবে সে লোক জান্নাতে যাবে আর ওসমান রাজি আল্লাহ তান হোক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও জেহাদের ময়দানে যেতে বিভিন্ন জায়গায় যেতে তিনি কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নাই নবী সাল্লামের জান্নাতের অসংখ্য সুসংবাদ ওসমান ইবনে আফান রাজি আল্লাহ তালা আনহু পেয়েছেন আলী ইবনে আবি তালে বিন রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত নাম ধরে যারা সুসংবাদ পেয়েছেন তাদের একজন আবার নবী সাল্লাম বলছেন যে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে কালকে সকালে পতাকা তুলে দিব যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মোহব্বত করে আর ওই ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহকে মোহব্বত করে সোহান ওই লোকটা যার হাতে পতাকা তুলে দিয়েছেন ওই লোকটা কে আলী ইবনে আবি তালে বিন রাজি আল্লাহ নবী সাল্লাম হিজরতের সময় বিছানায় যাকে রেখে গেছেন তিনি কে আলী রাজি আল্লাহ আনহু তারপরে আপনার আলী রাজি আল্লাহকে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাম একদিন বলছেন আন্তা আখি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখেরা তুমি দুনিয়াতেও আমার ভাই আখেরাতেও আমার ভাই সোহান আল্লাহ এরকম আলী রাজি আল্লাহ প্রশংসায় অনেকগুলো হাদিস আছে নবী সাল্লাম বলছেন যে মুসা আলি সাল্লামের কাছে হারুন যেমন আমার কাছে আলিও তেমন সোহান আল্লাহ তবে ইল্লা আন্না হোলা নবুয়াতা বাদি কিন্তু আমার পরে কোনো নবুয়তের স্থান নাই যদি নবুয়তের স্থান থাকতো তাহলে আল্লাহ বাগেদেরকে নবী বানাইত কিন্তু আমার পরে যেহেতু কে আমার পর্যন্ত কোনো নবীর নবুয়ত নাই এই জন্য এরা নবুয়ত পান নাই কিন্তু এদের মর্যাদাটা এই ধরনের সোহান আল্লাহ 
তাহলে আমরা সংক্ষেপে বুঝতে পারলাম যে এই চারজন খলিফার আল্লাহ পাক কত বড় মর্যাদা দিয়েছেন এবং এই চারজন খলিফার উপরে ইমান আনা এটা ইমানের একটা অংশ আকিদার একটা অংশ কারণ এই চারজন খলিফার খেলাপথের আসাদার ব্যাপারে যদি সন্দেহ থাকে তাহলে আমার আপনার ইমানের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে কারণ এদের যুগে কোরআন সংকলন করা হয়েছে নবীসাল্লাম হাদিস সংরক্ষণ করা হয়েছে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে এই সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি আপনার ইমান দুর্বল হয়ে যাবে এই জন্য এই চারজন খলিফার খেলাপথের উপরে পরিপূর্ণরূপে ইমান আনা এটি ইমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং শিয়া সম্প্রদায়কে আমরা ফেলকায় বা তেলা বলি এই জন্য তাদের অনেকগুলো খারাপ আকিদার মধ্যে এটা একটা আকিদা যে তারা তিন খলিফাকে তারা স্বীকার করে না এবার আসি আমরা চার ইমাম চার ইমাম বলতে আসলে ইমাম তো আমাদের অনেক সালফে সাল হিন্দের মধ্যে থেকে আমাদের সালাবদের মধ্যে থেকে যারা কোরআনে কারিমে তাফসিরের ক্ষেত্রে এলমে হাদিসের ক্ষেত্রে এলমে ফেখের ক্ষেত্রে দাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তারা সবাই কিন্তু আমাদের ইমাম আপনি দেখেন আমরা হাদিসের ইমাম যারা সবাইরে কিন্তু ইমামে বলি বলি যে ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম ইমাম তিরমিজি ইমাম বলি না তো তারাও তো আমাদের ইমাম তা আপনার ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই ওনারা যেমন আমাদের ইমাম তো ইমাম বোখারি ইমাম তিরমিজি ইমাম মুসলিম তারাও আমাদের ইমাম কিন্তু যখন আপনি ইমাম বোখারির মাসালা মানবেন তখন আর ইমামের ইমামের মর্যাদা থাকে না মানে ওনাকে ইমামে মনে করা হয় না মানে ইমাম মানে আমলের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মনে করা হয় সাহায্য জন্যই মনে হয় আর এর বাইরে ইমাম নেই তাফসিরের ময়দানে যারা তারাও ইমাম যেমন ইমাম তবারি ইমাম ইবনে কাসির ইমাম কুরতুবি এরাও কিন্তু ইমাম কিন্তু এসব ইমামদের মাসালা কেউ মানতে রাজি নেই অথচ আমরা বলার সময় কিন্তু সবাই আমরা বলি যে এরাও ইমাম এইভাবে মানে এলমে তাফসিরের ক্ষেত্রে এলমে হাদিসের ক্ষেত্রে এলমে ফেখের ক্ষেত্রে যারাই আমাদের জন্য দিনকে পালন করা সহজ করে দিয়েছেন তারা সকলেই আমাদের ইমাম এই সকল ইমামদের মধ্যে থেকে চারজন ইমাম খুব প্রসিদ্ধি লাভ করছেন ফেখের ক্ষেত্রে অনেক ইমামেরাই পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত হয়ে চার ইমামের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে আবার চার ইমাম মানে চারজন না ওনাদের একজনের আন্ডারে আবার অনেক ইমাম আছে এই জন্য আমাদের একটা আলোচনা আছে আপনারা এটা শোনার চেষ্টা করবেন তানাকুল বাইনাল মাজাহেদ এই ফর্মুলাটা আমাদের দেশের অনেক ভাই জানা না আর কিছু ভাই আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যে আমরা লা মাজাহাবি মাজাব মানি না আমরা মাজাবের পক্ষে মাজাবের বিরুদ্ধে না এবং মাজাব ধ্বংস করা আমাদের কাজ না মাজাবের বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা চালানো এটা আমাদের কাজ না মাজাবের দোষ কি মাজাবের অসুবিধা কি দোষ হইল মাজাবের নামে যেগুলো চালাইতেছি ওগুলো সমস্যা মাজাবের সমস্যা না তো অনেকে মনে করে মনে হয় এদের কাজ হইল খালি মাজাবকে ধ্বংস করা মাজাবের বিরুদ্ধে কথা বলবে মাজাবকে উচ্ছেদ করবে মাজাবের সাথে আমাদের কোনো সংঘর্ষ নেই কারণ মাজাবগুলো হল তানা কুল বাইনাল মাজাহেব হানাফি মাজাব তিনটা মাজাবের তানাক কল কথাগুলো একটু থিওরিক্যাল কথাবার্তা মনে রাখতে হবে হানাফি মাজাব তিনটা মাজাবের সমন্বয়ে একটা মাজাব ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহের একটা মাজাব ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহের একটা মাজাব ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহের আর একটা মাজাব তিন মাজাব মিলে এটা একটা মাজাব হয়েছে কিন্তু তিনটা আলাদা আলাদা মাজাব এবং আবু আনিফ রহমতুল্লাহের মাজাবের সাথে আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহের মাজাবের মিল নেই আবার ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহের মাজাবেরও মিল নেই তিনটাকে সমন্বয় করে এক মাজাব করা হয়েছে তাহলে কি এখানে তিনও ইমামের কথা মানা হয় কি বলেন হানাফি মাজাব মানে কি তিনজনের মাসালার উপরে আমল করে এক এক মাসালায় এক একজনেরটা অগ্রাধিকার কোন মাসালে দেখবেন ইমাম আবু আনিফ রহমতুল্লাহ আলী যেটা বলছেন এটা গ্রহণ করা হয়েছে বাকি দুজনেরটা বাদ আবার কোন মাসালে দেখবেন 
ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলিয়াটা গ্রহণ করা হয়েছে বাকি দুজন একটা বাদ কোনো মাসালা ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলিয়াটা গ্রহণ করা হয়েছে বাকি দুজন একটা বাদ তাহলে তানাকুল বাইনাল মাজাহিবের প্রথম ধারণা আসছে Hanafi mazhab থেকে তাহলে এই তিন মাজহাবকে সমন্বয় করে যদি এক মাজহাব বানানো যায় তা আজকের পৃথিবীতে যে চারটা মাজহাব এই চারটা মাজহাবকে সমন্বয় করে এক মাজহাব বানানো যাবে না কেন আমার কথাটা বুঝতে পারছেন Hanafi mazhab যদি তিন মাজহাব মিলে এক মাজহাব হতে পারে এবং সেখানে তিন জনের তিনটা মত থেকে যেটাকে সহি মনে করা হয়েছে সেটা যদি গ্রহণ করা যেতে পারে তা আমরা এই চারটা মাজহাবকে একত্রিত করে একটা মাজহাব যদি বানাই সেখানে চারটা মতের মধ্যে যে মতটা বেশি সহি সেটা আমল করি তাহলে সমস্যাটা কোথায় এটা আর Hanafi mazhab তো এক জিনিস আমার কথা বুঝতে পারছেন Hanafi mazhab মানে তিনটা মাজহাব এখানে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর সব কথা কিন্তু মানা হয় না আচ্ছা আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর মাজহাবে নামাজের নিয়ত ছিল কিনা নামাইতওয়ান উসাল্লি আলাইহি তাআলা এসনা সালাসা আরবা খামসা সিত্তা এরকম ছিল আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর মাজহাবে না যত Hanafi মাজহাবের ফেখের কিতাব আছে দুনিয়াতে সারা দুনিয়া ব্যাপী কোন Hanafi মাজহাবের ফেখের কিতাবে এই নিয়ত নাই অতএব এটা Hanafi মাজহাবের নামে চলতেছে না তারপরে আপনার জায়নামাজ পাক করার দোয়া বাংলাদেশে জায়নামাজ সব কিন্তু না পাক এটার পাক করতে হয় আগে নামাজে দাঁড়াইলে কিভাবে ইন্নি ওয়াজ্জাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াত এটা কি Hanafi mazhabe আছে না অনেকে সন্দেহ আছে আছে না নাই Hanafi mazhabe এর কোনো কিতাবে আল্লাহর জমিনে কোথাও নাই অতএব এটা Hanafi mazhabe এর নামে চলতেছে ফরজ নামাজের পরে লম্বা এক ঘন্টার মুনাজাত এটাকে Hanafi mazhabe আছে না আচ্ছা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর পীর সাহেব কে ওনার murid কারা বলেন দেখি আচ্ছা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর যত জীবনী আছে যত কিতাব আছে কোন এক জায়গায় দেখেও দেখাইতে পারবেন যে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর পীর সাহেব ছিলেন অমুক উনি অমুক অমুক 10 জন কে খেলাফত দিয়ে গেছেন ওইরা আর ওনার খলিফা ছিল এরকম কোন নজির আছে তাহলে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর তো পীর murid করেন নাই অতএব Hanafi mazhaber name kintu pir muridi cholteche Hanafi re sobche beshi pir muridi kore otos Abu Hanifa rahmatullahi alaihi karo firo na karo murido na Imam Muhammad rahmatullahi alaihi karo firo na karo murido na Imam Abu Yusuf rahmatullahi alaihi karo firo na karo murido na Hanafi mazhaber kono fekher kitabe je pir murider kono chapkan nai আছে নে কোন জায়গা দেখছেন কুদরি সরে বেকায়া তারপরে আপনার হেদায়া যত কিতাব আছে ফেখের যে ফির মুরিদের উপর একটা চ্যাপ্টার একটা অধ্যায় কোন জায়গা আছে তাহলে বোঝা গেল এগুলো Hanafi mazhaber বাইরে জিনিস এনে Hanafi mazhaber ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে এজন্য আমরা Hanafi mazhaber বিরোধিতা করি না আমরা বিরোধিতা করি যেগুলো Hanafi mazhaber নামে চালানো হচ্ছে ভেজাল জাল টাকা আমরা মূল টাকা যেগুলো অরজিনাল টাকা এগুলোর বিরোধিতা করি না আমরা জাল টাকার বিরোধিতা করি যে যেগুলো টাকায় না আপনি চুরি করি আরেক জায়গায় মানে চোরা কারবারি করে বানাইছেন মেশিনে বানাই এগুলোর বাজারে চালু করতেছেন আমরা এগুলো ধরে ফেলতেছি বলতেছি যে না এগুলো জাল টাকা Hanafi mazhaber নামে জাল টাকা ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা সেগুলোর বিরোধী Hanafi mazhaber বিরোধী না ঠিক কথাটা বুঝতে পারছেন ঠিক আরেকটা হলো যে Hanafi mazhaber যদি তিনটা মতের মধ্যে যেটা বেশি সহি ওটা আমল করা যায় সেখানে Abu Hanifa-র কথাকে বাদ দেওয়া যায় Abu Yusuf-র কথাকে বাদ দেওয়া যায় Imam Muhammad-র কথাকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে আমরা যদি চার মাযহাবকে একত্রিত করে চারটা মতের মধ্যে যেটা বেশি দলিল স্ট্রং দলিল শক্তিশালী দলিল সহি সেটা আমল করি তো অসুবিধা কি এটা আর Hanafi mazhab তো এক জিনিসে আজকে দুনিয়ায় মদিনা মুনাব্বারা জামিয়া ইসলামিয়া মদিনা মুনাব্বারা মদিনা আর ইসলাম মদিনা আর মাযহাব যেটা সেটা হলো এই চার মাযহাব মিলে এক মাযহাব অনেকে প্রশ্ন করে যে তুমি কি বুঝো তুমি চার মাযহাবের এক মাযহাব বানাইবা কেমনে মানে যখন আপনি বলবেন যে আমি চার মাযহাব মানি চার মাযহাব ফলো করি তো কবে যে তুমি চার মাযহাবের মধ্যে কোনটা সহি তুমি বুঝবা কেমনে তো এটা আমি বোঝার দরকার নাই বোঝার মত আলেম আল্লাহ পাক কোথায় আছে মদিনা মুনাব্বারা আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন বোঝার মত আলেম তারা গবেষণা করতেছেন তারা গবেষণা করে আমাদেরকে বলতেছেন যে এই চারটার মধ্যে এটা বেশি সহি 
বাস তারা যেটা সহি বলতেছেন এটা আমরা আমল করতেছি অথচ আমরা ধারণামূলক ধারণা করে করে আমরা একজনের বিরুদ্ধে কথা বলতেছি আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে স্পষ্ট মানা করেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানুচ তানিবু কাসীরাম মিনাজ জন ইন্না বাদাজ জন্ন ইস আজকের ওয়াজ মাহফিলগুলো শুনলে দেখা যায় 99 ভাগ কথা ধারণার ভিত্তিতে বলতেছে মানে যে আজকের বাংলাদেশের মাহফিলগুলোর 99 ভাগ মাহফিলের বিষয়বস্তু আলে হাদিস লা মাযাবি মাহফিলের ওয়াজ একটা সাবজেক্টে একটা টপিক সে একটা তারপরে আপনার জুমার খুতবার বিষয় একটা খালি এটা আর এই ব্যাপারে যত কথা বলা হচ্ছে আমি তো আমি বক্তা না আমি শ্রোতা আমি বেশি বেশি শুনি কথা বলি কম শুনি বেশি বাংলাদেশের সব বড় বড় যারা বক্তা আছেন যারা বড় বড় পরিচিত প্রসিদ্ধ আছেন বড় বড় আলেম তাদের সবার গেলে শুনি খালি তো যা শুনি শোনার পরে আমি অঙ্ক করি যে মিলাই কতটুকু ঠিক বলছেন কতটুকু বেঠিক বলছেন তো দেখি যে নিরানব্বই ভাগের ধারণার ভিত্তিতে বলছেন একজন মোজাদ্দেদে জমান মোনাজারে আজম মোনাজারে মিল্লাত তা এটা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় বাংলাদেশে এত বড় একজন মোনাজারে আজম আছে এটা তো আমাদের জন্য অহংকারের বিষয় এই জন্য আমি খুশি ওই ওনার ওয়াজ বেশি শুনি যে আমাদের অহংকার বাঙালির অহংকার যে এত বড় মোনাজারে আজম মোনাজারে আজম ওদিন বলতেছেন আমি শুনলাম যে উনি নাকি নোয়াখালে গেছেন তো নোয়াখালের মাছ দিয়ে গেছে মাছ দিতে নাকি তো একজন ওনাকে বলছেন তথ্য সূত্রটা দেখেন কি রকম উনি গেছেন নোয়াখালী মাজদি একজনে ওনাকে বলছেন কি বলছেন কয় জোহরের নামাজে এই মসজিদে এক লোকে জোরে আমিন বলছে তখন তারে সবাই ধরল কি ব্যাপার ভাই আমরা দেখি মাগরিবে আমরা দেখি এসায় ফজরে তুমি জোহরে বললা কেন এত জোরে তো সেই ভাই নাকি রিক্সাওয়ালা বলছে যে শোনো আমাকে প্রতিদিন দুশো টাকা করে দে জোরে আমিন বলার জন্য তা আমি আমার কাজ হইলো জোহর বুঝি না আসর বুঝি না মাগরিব বুঝি না আমি মসজিদে যাই আর সিল্লে সিল্লে এখানে আমিন বলি আমার দরকার আমি প্রতিদিন দুশো টাকা পাই আচ্ছা এই যে মোনাজের আজমে এই কথাটা বললো এইটা যে মিথ্যা কথা এই ব্যাপারে বিন্দু মাত্র সন্দেহ আছে এমন পাগল বাংলাদেশে কোথাও পাইবেন যে জোহরের নামাজে জোরে আমিন বলছে যদি বলতো যে মাগরিবে এসায় পজরে বলছে টাকা দিছে বা এটা বিশ্বাস করলেও কিছুটা বিশ্বাস করা যায় টাকা দিছে আর জোহরের নামাজে আমিন বলছে এইটা কি কোনো বিশ্বাসের কথা অথচ এই দেশের একজন মোনাজেরে আজম মোনাজের মিল্লাত বলতেছে তাহলে এই কথাটা সম্পূর্ণ ধারণার ভিত্তিতে এবং ইন্না বা আদার জন্মে ইসমুন নবী সাল্লাম বলছেন অধিকাংশ ধারণায় আকজাবুল হাদিস মিথ্যা কথা এগুলো তাহলে ওয়াজের ময়দানে চলতেছে দিনের নামে ইসলামের নামে মিথ্যা কথা মিথ্যা কথার প্রচার প্রসার কয় আবু আনিবার অমতলাকে গালি দে আজ পর্যন্ত আমি বাংলাদেশে একজন আলম খুঁজে পাই নাই যে মা আবু আনিবার অমতলাকে গালি দিছে বরং হানাফি ওলা মাইকরামদের থেকে সালাফি ওলা মাইকরাম আবু আনিবার অমতলাকে বেশি সম্মান করে কারণ কি আপনি আবু আনিবার রহমতুল্লাহের নামে মিথ্যা বলতেছেন এটা আবু আনিবার রহমতুল্লাহকে অপমান করা হচ্ছে নবী সাল্লামের নামে মিথ্যা বলতেছেন এটা নবী সাল্লামের মহব্বত না এটা নবী সাল্লাহকে অপমান করা হচ্ছে আরেকজন মিথ্যাগুলো সরাইতেছেন এটা উনি বেশি মহব্বত করতেছেন তাহলে সালাফি ওলা মাইকরাম আবু আনিফ রহমতুল্লাহ নামে মিথ্যা সরায় না মিথ্যা প্রচার করে না বরং আবু আনিফ রহমতুল্লাহকে সর্বোচ্চ সম্মান দেন কারণ তার আকিদা একেবারে পরিষ্কার সহি আকিদা তার মানহাজ ছিলেন সালাফি মানহাজ অরিজিনালি তারা ছিলেন সালাফি সালাফি বলতে যা বোঝায় ইমাম আবু আনিফ রহমতুল্লাহ ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ ইমাম মালিক এই আইমাই কারাম এরা ছিলেন মূলত অরিজিনালি সালাফ আমাদের সালফে সালেহিন তারা যদি তাকলিদ করতেন তাহলে আবু আনিফ রহমতুল্লাহ ছাত্ররা জীবনেও কোনোদিন আবু আনিফ রহমতুল্লাহের বিপরীতে মাসালা দিতেন না ওনারা কিন্তু একজন আরেকজনের ছাত্র আবু আনিফ রহমতুল্লাহের ছাত্র ইমাম সাহাফি ইমাম সাহাফির ছাত্র ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম সাহাফি আবার ইমাম মালেকেরও ছাত্র তারা একজন আরেকজনের ছাত্র অথচ একজনের মাসালার সাথে আরেকজনের মাসালার মিল নেই কারণ কি তারা একজন আরেকজনকে অন্ধভাবে আনুগত্য করেন নাই 
তারা সালাফি মানহাজের লোক ছিলেন তারা কোরআন এবং সুন্নাকে সামনে রেখে ইস্তেহাদ করছেন ওস্তাদের সাথে মিলছে কি মিলছে না এটা তাদের মূল বিষয় ছিল না তাদের মূল বিষয় ছিল কোরআন এবং সুন্নাহ এই সাতজন ইমাম আপনার এদের ফজিলতের ব্যাপারে তো কোন হাদিস আসার প্রশ্ন আসে না বর্তমানে অনেক কথা কিন্তু সময় কম সংক্ষেপ করা দরকার বর্তমানে আমি জাল হাদিসের আলোচনা করতেছি একশোটা বাংলাদেশের একবারে টপ লেভেলের জাল হাদিস যেগুলো এই দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত মূর্খ সবাই মুখে মুখে সবাই জানে জাল হাদিসগুলো এবং জাল হাদিস শুনে শুনে কান্দে সবাই আমাদের মা বোনেরা চোখের পানি ফলায় আর কান্দে আহারে ফাতেমা দেখো গরিব ছিল বলে দাওয়াত দিল না আমরা যদি থাকতাম কিছু দাওয়াত দিয়ে খাওয়াইতাম কত আদর করতাম আমরাও ছিলাম না দাওয়াতও ফেলো না কত মহিলা কান্দে দেখছি অথচ ডা মিথ্যা কথা বিবি রহিমান নামে রহিমা নামে ইসলামে কেউ নাই অথচ বিবি রহিমা যারে শুনে শুনে কাম তা আমি ওই এখন এই পর্যন্ত বিশটা জাল হাদিস আলোচনা হয়েছে আরো আশিটা বাকি আছে ইনশাল্লাহ তো ওই বিশটার মধ্যে একটা আছে আইব আলাই সালাম আর রহিমার ব্যাপারে তা আমি বলছি যে রহিমা নামটা আসের কি নাম কারণ রহিমের স্ত্রীলিঙ্গ রহিমা রহিমের সাথে তাজক করলে স্ত্রীলিঙ্গ হয় রহিমা তো এইরকম কোনো নাম কোনো সাহাবাই গ্রামের স্ত্রী কোনো সাহাবাই গ্রামের মেয়ে কারো নাম ছিল না যদি এটা কোনো দিনদার সালেহি মহিলার নাম হইতো বা আইয়ুব আলাই সালামের স্ত্রীর নাম হইতো তাহলে অসংখ্য সাহাবাই গ্রামের মেয়েদের নাম আমরা পাইতাম রহিমা কারণ মরিয়াম নাক্কার সালেহা মহিলা ছিলেন সাহাবাই গ্রামদের মধ্যে এই নাম ছিল আরও এরকম পূর্বে কার যুগে যারা নাক্কার সালেহ ছিলেন তাদের নাম ছিল কিন্তু রহিমা কারো নাম নাই তো অনেক ভাই এক ভাই আমাকে এটা শোনার পরে কাপড় ফতোয়া দিছে আমি যে নিচে দিয়ে কমেন্টসগুলো দেখি কে আমাকে কাপড় ফতোয়া দিচ্ছে কে মুনাফেক ফতোয়া দিচ্ছে এগুলো শুনি আর আমার কাছে খুব খুশি লাগে কাপড় ফতোয়া দিলে মুনাফেক ফতোয়া দিলে তা একজন ফতোয়া দিচ্ছে যে উনি তো বড় কাফের কারণ কি কাফেরের কারণ কি কয় কোরআনে কারিমের মধ্যে বাইশ জায়গায় আসছে রাহিমা আর এই লোকে কয় রাহিমা নাই তো কোরআনে মানে না হ্যাঁ হে দেখেন কত বড় জাহেল ভাই আমাদের মানে উনি যে জাহেল এটা বুঝতে পারলে তো আলহামদুলিল্লাহ সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল কিন্তু জাহেল যে এটাও বোঝে না কোরআনে কারিমে যে রাহিমা আসছে ওই রাহিমা হলো রাহিমান ইন্নাল্লাহা গাফুর আর রাহিমা এখানে হলো রাহিমান এটাকে আমরা থেমে যাওয়ার কারণে বলতেছি রাহিমা রাহিমের সাথে একালিপ টানি বলতেছি এটা হলো তা না রাহিমের সাথে তা লাগে নাই রাহিমের সাথে তা লাগলে ওইটা স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায় আমরা যে রহিমের কথা বলতেছি ওইটা হলো রহিমের সাথে তা লাগছে স্ত্রীলিঙ্গ ওই রহিমা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই কোথাও নাই কোথায় এই রাহিমান কোথায় ওই রাহিমা কিন্তু এইটা দিয়ে আবার কাপড়ও মতবাদ দিয়ে দিছে একজন একজন বলতেছে কাবানি পরা মতো লাগলে নাম তো কোরআনে কারে মেয়ে আছে আমি কি খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় কোথায় আছে তাকে সে মর্যাদা রাখাটাই সবচেয়ে মর্যাদা দেওয়া কিন্তু উনি আমরা ধরেন একজন মন্ত্রী মন্ত্রীটা যদি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী তো ওনার মর্যাদাকে বাড়ানো হয়েছে না কমানো হয়েছে কমানো হয়েছে একজন যুগ্ম সচিব আপনি বলেন যে মাননীয় সচিব সচিব বানাই দিলেন এটাকে সম্মান না অসম্মান আমি হলাম ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমারে বললেন যে প্রফেসর প্রফেসর ডক্টর ইমাম হাসান তা আরও দুই দাপ আগাই দিছেন এটা তো সম্মান বাড়ার কথা নাকি সম্মান কমাই দিছেন তা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ওনারা অবশ্যই সম্মানের অধিকারী কিন্তু ওনাদের সম্মান যেই লেভেলের ওই লেভেলে রাখতে হবে ওই লেভেল থেকে উপরে তুলে দিবেন তাদের প্রতি অসম্মান এটা সম্মান না এই জন্য ইমাম ইবনুল কাইয়েম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ ওনাদের আমি অল্প দুই একটা কথা শুনে শেষ করে দিচ্ছি ওনারা সবাই বলছেন তারা 
তারা বলছেন যে এই ইমামেরা এবং ইমামের ছাত্ররা সবাই ছিলেন তোল্লাবন হাকপুর অরিজিনাল স্টুডেন্ট লা তোল্লাবন তাকলিদুন তাকলিদিয়া স্টুডেন্ট ছিলেন না ওয়ামা দা আহাদুম মিনহুমুন নাস ইলা ইত্তাবাইহি তারা মানুষকে কখনো নিজেদের ইত্তাবা করার দিকে আহ্বান করেন নাই বাল জামিরুহুম নাহাউ তালামিজাহুম আন তাকলিদিহিম তাদের অন্ধ অনুকরণ করার ব্যাপারে তারা সবাই তাদের ছাত্রদেরকে নিষেধ করছে ওয়া আমারুহুম বি ইত্তাবাইল হক ওয়া দলিল সকল আইমাই کرام হক এবং দলিলের ইত্তাবা করতে বলছেন তাদেরকে ইত্তাবা করতে বলেন নাই বলছেন যে দলিলের ইত্তাবা হকের ইত্তাবা যমান ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহি তা ছাত্রদেরকে বলেন লা তুকাল্লিদনি ওয়া লা তুকাল্লাদ মালিকান ওয়ালাল আউজাই ওয়ালা সাউরি ওয়া খুজ মিন হাইস ওয়া আখাজু বলছে খবরদার আমারও তাকলিদ করিও না ইমাম মালিকেরও তাকলিদ করিও না আউজাইরও করিও না সাউরিরও করিও না বরং তারা যেখান থেকে দলিল নিছেন তুমিও সেখান থেকে দলিল নাও এইভাবে সব ইমামেরাই আমাদেরকে মূলত এই কথা বলেছে তারা ছিলেন মুতামাসিকুনা বিদ দলিল তারা দলিল শক্ত করে ধরতেন তারা ব্যক্তি পূজারী ছিলেন না ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ করতেন না দলিলের অন্ধ অনুকরণ করতেন কিন্তু পরবর্তীতে এসে এক সময় মুসলিম উম্মার মধ্যে স্থবিরতার যুগ নেমে আসে স্থবিরতার যুগ বুঝেন বন্ধাত্বের যুগ বন্ধাত্বের যুগ মানে যেই যুগে মানুষ এস্তেহাত বন্ধ করে দিয়ে অন্ধ অনুকরণ শুরু করছে এই অন্ধ অনুকরণ শুরু করার ফলে কতগুলো ক্ষতি হয়েছে বিরাট বিরাট মুসলিম উম্মার ক্ষতি হয়েছে একটা ক্ষতি হইল তার কুল বাহাস আনে দলিল মুসলিম উম্মার মধ্যে গবেষণা বন্ধ হয়ে গেছে রিসার্চ বন্ধ হয়ে গেছে এখন অনেক জায়গায় দেখবেন নাম হয়েছে রিসার্চ সেন্টার আর কাজ হইল ওখানে বসে বসে শুধু ওই আলে হাদি ইসলাম আজাবি সালাফি এদের বিরুদ্ধে গবেষণা করা এটাই হলো রিসার্চ সেন্টার ইসলামের আর কোনো গবেষণা নাই গবেষণা মানে এটা আর একটা মাজাবের তাকলিদ তো একটা মাজাবের যদি আমি তাকলিদ করি সেখানে আর গবেষণার দরকার কি গবেষণা তো আগের করাই আছে খালি আমি ওইটা দেখে দেখে আমল করবো তো ওইটার আর গবেষণার দরকার কি গবেষণা তো হলো যেটা এখনো হয় নাই নতুন নতুন জিনিস বের হবে ওইটার নাম গবেষণা তো নাম হয়েছে রিসার্চ সেন্টার কিন্তু কোনো রিসার্চ নাই মানে এখানে এই যে এই তাকলিদের কারণে গবেষণা বন্ধ হয়ে গেছে রিসার্চ বন্ধ হয়ে গেছে মুসলিম উম্মার এরপরে তাসুব তৈরি হয়েছে তাসুব তাসুব মানে বুঝেন তো দলবাজি যেটা ইসলামে হারা গ্রুপে গ্রুপে মুসলিম উম্মার মধ্যে তাসুব দলবাজি একজন আরেকজনকে হিংসা এমনকি মসজিদে হারামের মধ্যে চারি বার জামাত এই সিস্টেমও চালু হয়েছিল যে চার মাজাবের চার জামাত মুসল্লা আলাদা ইমাম আলাদা সব আলাদা মুসলিম উম্মা বিভক্ত হয়ে গেছে তাকলিদের কারণে তারপরে আপনার এই তাসুবের কারণে অসংখ্য সহি দলিল সহি হাদিসের আমল থেকে মুসলিম উম্মা মাহরুম হয়ে গেছে আপনি যদি একটা মাজাবের অনুসরণ করেন তিনটা বাদ দিয়ে দেন তাহলে বাকি তিনটার মধ্যে যে সহি হাদিসগুলো আছে যে দলিলগুলো আছে ওগুলোর আমলটাই তো আপনার জিন্দগি থেকে বাদ পড়ে গেছে আর যদি আপনি সাইরোটাই মানেন তখন আপনি মোটামুটি সব সহিয়া দিসের সব নস সব দলিলের আমল চলে আসবে কিন্তু একটার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললে আপনার অসংখ্য সহিয়া দিসের আমল আপনার জীবন থেকে বাদ পড়ে যাবে মুসলিম উম্মা মাহরুম হয়ে যাবে এরপরে আপনার মুসলিম উম্মার মধ্যে ধারণা হয়ে গেছে যে একজন মুসলিম যে কোনো একজন ইমামের আন্ডারে থাকতে হবে অথচ পৃথিবীর কোন ইমাম তার ছাত্রদেরকে বা মুসলিম উম্মাকে বলেন নাই যে আপনারা সবাই আমার আন্ডারে চলে আসেন এই কথা পৃথিবীর কোন ইমাম বলেন এমন কি এক পর্যায়ে এসে এই ইমামদেরকে মাসুম মনে করা হয়েছে মানে এদের কোনো গুণা নাই এরা নিষ্পাপ এই ধারণা অপসন হয়ে গেছে যেমন শিয়ারা বারো ইমামকে মাসুম মনে করে ঠিক সুন্নিদের মধ্যে এই ইমামদেরকে এক সময় এসে মাসুম বানাই ফেলা হয়েছে এবং মাসুমের নজির এখনো আছে যেটা একটু আগে বলছি যে সাহাবাই কেরম খোলা পারা সেদিন ভুল করলে ওইটা কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সাতজন ভুল করছে করলে শেষ অবস্থা তাহলে বোঝা যায় এরা মাসুম এদের মর্যাদা খোলা পারা আসা দিন থেকেও বেশি সাহাবিদের থেকেও বেশি তো এই যে তাদেরকে মাসুম বানাই ফেলে এটা শিয়া আকিদা সুন্নিদের ভিতরে ঢুকে গেছে ইমাম আবু আনিফা রহমতুল্লাহ সাহাবাই কেরামদের ব্যাপারে বলছেন 
যে মাকাম আহাদিম মা রসুল আমাদের জীবনের আমল থেকে উত্তম এবং আবুয়ানি পরমতাল জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আপনার কোন আমল যদি কোরআনের খেলাফ হয় কোন কাউল কি করব আমরা বলছি উত্তরকু কাউলি আমার কথা ফেলে দাও আল্লাহর কথা গ্রহণ করো কোন কথা যদি আমার নবী সাল্লাম সুন্নতের খেলাফ হয় বলছে আমার কথা বাদ নবী সাল্লাম সুন্নাকে গ্রহণ করো কোন কথা যদি কোন সাহাবির খেলাফ হয় এবং হানাফি মাঝাবি কিন্তু কাউলের সাহাবিকে খুব সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সাহাবাই কেরামের কাউলকে বলছেন যে আমার কথা বাদ সাহাবাই কেরামের কাউলকে গ্রহণ করো অথচ আমরা এখন সাহাবাই কেরামের কাউল বাদ দিয়ে ওই উনাদের কথা নিয়ে মহাব্যস্ত আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে সহি কোরআন এবং সন্ন্যার উপরে সহি দিনের উপরে সহি আমলের উপরে আল্লাহ পাকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান আমাদেরকে সকল সেরেক বেদাত নেফাক থেকে হেফাজত করুন এবং ওই ফর্মুলাটা মনে রাখবেন সব সময় যে কথাটা আমরা বলি যে আমাদের সাথে কোনো দল কোনো মত কোনো ব্যক্তি কারো কোনো বিরোধ নেই আমাদের বিরোধিতা হলো শের্কের বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা হলো বেদাতের বিরুদ্ধে আমরা সকল আলেম আমাদেরকে মহব্বত করি সবাইকে আমরা ভাই মনে করি আমরা কারো বিরুদ্ধে না আমরা সাইর মাজাবের সকল ইমামদেরকে সম্মান করি এবং তাদের জন্য দোয়া করি তাদের স্তেহাতকে আমরা আমল করার চেষ্টা করি কিন্তু যেখানে আমরা সেরে কাছে সেখানে আমরা নাই যেখানে বেদায়ত আছে আমরা নাই যেখানে তাওহিদ আছে সেটা কে কোন দল কোন ব্যক্তি আমরা দেখি না সেখানে আমরা আছি যেখানে সুন্নত আছে সেখানে আমরা আছি আমাদের বন্ধুত্ব তাওহিদের সাথে সুন্নতের সাথে আর আমাদের শত্রুতা হলো শিরকের সাথে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওহিদ সুন্নার উপরে আমার থাকা তৌফিক দিন শেরেক বেদার থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমরা সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের কাছে বা নিকটে ইসলামের বাণী না পৌঁছায় সে যদি সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে কি জান্নাতি আচ্ছা প্রথম কথা হলো এই ব্যাপারে আমার কিন্তু একটা অভ্যাস ভিন্ন রকম প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে পারি না প্রশ্নের উত্তর লম্বা দিতে হয় কারণ প্রশ্ন যেগুলো আসে এগুলোর মধ্যে জ্ঞান জাম আছে দেখি প্রশ্নগুলো আসে সোজা প্রশ্ন আসে না যা প্রশ্ন আসবো কিন্তু সব বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন এবং এগুলোর ভিতরে ফ্যাস আছে এই জন্য প্রশ্নগুলো আসে তো এই ফ্যাসটায় গিরাটা খুলতে হইলে কিছু সময় নিয়ে উত্তর দিতে হয় না হয় মাঝখান দিয়ে হঠাৎ করে একটু বলে দিলে বুঝে আসবে না সেটা হলো প্রথম কথা হলো কোনো মানুষকে জান্নাতি জাহান নামে বলা যাবে কিনা কয়দিন আগে এক বিশাল দরবারে বাংলাদেশের প্রধান এক মুক্তি সাহেব তিনি বক্তব্য দিছেন যে অমুক জাহান নামে অমুক জাহান নামে অমুক জাহান নামে সবাই নাম ধরে ধরে উনি জাহান নামে পাঠাই দিছেন মনে হচ্ছে যে উনি হলেন জাহান নামের একজন ফেরস্তা আছেন জাহান নাম যিনি দেখাশোনা করেন তত্ত্বাবধান করেন আমাদের ওই যে কারা পরিদর্শক আছে না জেলখানার প্রধান কারা পরিদর্শক কারারক্ষী তো মনে হচ্ছে যে জাহান নামের যিনি কারারক্ষী ওনার নাম কি মালেক মনে হচ্ছে উনি মালেকের খলিফা যে উনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে বাংলাদেশের কে কে জাহান নামে তুমি একটা লিস্ট বানাই নাও যদি দায়িত্ব দেওয়া হইতো আমাদের কোনো হুজুরের যে এরকম একটা বানাই না হুজুরের মূর ইচ্ছাটা সবারই জাহান নামে বাড়াই দিত হুজুর খালি নিজের গুলারে জান্নাতে নিত এই অবস্থা হইতো আর একটা জিনিস দেখবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে আলেম আলামার হাতে বর্তমানে দুনিয়াতে কোনো ক্ষমতায় দেন নাই কিচ্ছু দেন নাই বরং নিজের চাকরিটারও ক্ষমতা নাই নিজের চাকরিটা ফজরে আছে জোহরে নাই জোহরে আছে আসরে নাই মানে এটাই তার জীবনের শেষ নামাজ যে ওয়াক্ত পড়াইবো এটাই মসজিদের শেষ নামাজ জোহর পড়াইছে আসরের আগে বিদায় যে হুজুর চলে যান বা চলে যাবে তাহলে মসজিদের পাওয়ারটাও তার কাছে নাই সভাপতি চুপ করে থাকতে বললে বসে থাকতে গেলে বসে থাকে সভাপতি দাঁড়াইতে গেলে দাঁড়ায় থাকে সভাপতি শুই থাকতে বললে শুয়ে থাকে আল্লাহ পাক মসজিদের ক্ষমতাটাও দেন নাই তাকে তারপরেও সামান্য একটু মসজিদ বা মতে করে আর কিছু কথা বলতে পারে মাইকটা পায় এই মাইক পাই নিজের মতের বিরুদ্ধে কারোর দেখলে মসজিদ থেকে বের করে দেয় ভয় জোরে আমিন বলতে চান বাইরে যান এই মসজিদে থাকতে পারবেন না 
এই লোকের হাতে যদি আল্লাহ পাক জমিনের কোন দায়িত্ব দিতেন তো ওই দেশে আর তার মতের বিরোধী কোন মানুষকে থাকতে দিত না এই জন্য আল্লাহ এদেরকে কোন দায়িত্ব দেন আমাদের হাতে আল্লাহ কোন দায়িত্ব দেন আল্লাহ সুবাহ বুঝেন আল্লাহর জমিনের দায়িত্ব কাদেরকে দিলে কারা সুন্দর করি এই বাগান পরিচর্যা করতে পারবে এটা আল্লাহ পাক বুঝেন এই জন্য দেখবেন আপনি বাড়িতে এলাকায় গ্রামে জমি আছে তো জমি প্রথমবার এক বুজুর্গ লোকের আপনি বর্গা দিছেন তো বুজুর্গ লোক খালি ওই একবার দান লাগা চলে আসছে আর সারা বছর মেহনত করতেছে খবর নেই নাই যে দান কি ঠিক মতো হইতেছে কখন পানি দরকার কখন পরিষ্কার করা দরকার কোনো খোঁজ খবর নাই এখন যখন ফসল কাটতে গেছেন আপনি এক মনো দান পান নাই পরের বছর এক হিন্দু লোকের দিছেন জমিটা বরকা দিছেন হিন্দু লোকটা একবারে সারা দিন জমির পাশে বসে থাকে বসে বসে কখন পানি দরকার কখন কি দরকার সার দরকার কখন কিন্তু সব দিতেছে দেওয়ার পরে আপনি এই বছর বিশ মন দাম পাইছেন আচ্ছা পরের বছর আপনি কি ওই বুজুর্গ লোকেরে দিবেন না হিন্দু লোকেরে দিবেন কি বলেন কারে দিবেন তাহলে কি হিন্দুর মোহাম্মদ বেড়ে গেছে বাড়ে নাই হ্যাঁ যে ওই হিন্দু লোক হোক সে কিন্তু সে আমার জমিটা সুন্দর করে দেখতেছে আমার জমিটা পরিচর্যা করতেছে আমার ফসল গুলা ঠিক মতো পাইতেছে আরেকজন আমি মুসলমান বাইরে দিলাম দিনদার লোকেরে দিলাম সেই জমির খবর নাই কিছু নাই দানও পাই না কিছু পাই না আল্লাহ সুবাহ এই জমিন আল্লাহ তাদেরকে দায়িত্ব দিবেন যারা আল্লাহর এই জমিনকে সুন্দর করে রাখার মতো যোগ্যতা আছে এই জন্য আল্লাহ ফেরাউন কেও দিছেন রাষ্ট্র ক্ষমতা অনেক কাপের মুশিক কেউ দিছেন এই জন্য দিছেন যে তাদের ওই যোগ্যতা ছিল কিন্তু আমাদের যোগ্যতা হারাই ফেলছে সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হলে ইমান ইমান আর আমল চলে আল্লাহ পাকু আদা করছেন আমানু আমি প্রথম যে কথাটা বললাম যে আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে এরকম দায়িত্ব দিত তাহলে যে কি করতাম আমরা জান্নাত আর জাহান নাম জান্নাত জাহান নামের মালিক কে আল্লাহ তাহলে আমি কোন মানুষকে জান্নাতে বানাই দেওয়া কোন মানুষকে জাহান্নামে বানাই দেওয়া এটার অধিকার আমার আপনার নাই এই জন্য নবীসের যুগে একজন বড় সাহাবি মারা গেছে এক মহিলা দৌড়াই এসছে আসি বলতেছে আহারে একটা জান্নাতি মানুষ মারা গেছে কত একটা ভালো মানুষ মারা গেছে এরকম বলে না আমাদের দেশে তো নবীসের সামনে সামনে বলতেছে তখন নবীসের সাম বলতেছেন আমি আল্লাহর রাসুল হয়ে জানি না এই লোক জান্নাতি না জাহান্নামে তুমি জানি লাগাম না মহিলা জানি ফেলছে এটা জান্নাতি মানুষ বলতেছেন আমি আল্লাহর নবী আমি জানি না উনি জান্নাতি না জাহান নামে তুমি জানলে কিভাবে তো ওই মহিলা সাহাবি বলতেছেন এর পর থেকে জীবনে কোনোদিন আমরা কোন সাহাবিকে কোন মানুষকে জান্নাতিও বলতাম না জাহান নামিও বলতাম কারণ জান্নাত জান্নামের মালিক আল্লাহ সুবাহ কারে দিবেন না দিবেন এটা আল্লাহর ব্যাপার আমরা বলতে পারি যে এটা ঠিক এটা ব্যাঠিক এটা হক এটা বাতিল বা এটা সহি রাস্তা এটা ভ্রান্ত রাস্তা আমরা এইগুলো দেখাইতে পারি কিন্তু জান্নাতি জাহান নামে ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের কারো নাই তো এখানে বাই বলছেন যে তাহলে সে কি জান্নাতি এই জান্নাতি না জাহান নামে এই প্রশ্ন কারো কাছে করা যাবে না করতে হবে তিনি কি ঠিক আছেন না তিনি ঠিক নেই বা এটা কোরআন সুন্দর দৃষ্টিতে ঠিক আছে কি না এখন বলা হয়েছে যে কারো কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে নাই এই অবস্থায় মারা যায় এই অবস্থায় মারা গেলে তার জন্য আল্লাহ পাক তাওহিদের বিষয়টা ধরবেন বাকি বিষয় লাগবে না শরীয়তের বিষয় লাগবে না কিন্তু সে যেখানে জন্মগ্রহণ করছে ধরুন পাহাড়ের ভিতরে জঙ্গলের ভিতরে ওই জঙ্গলের ভিতরে সে জন্মগ্রহণ করার পরে যখন চোখ তুলে তাকাইছে তখন সে সূর্য দেখছে চন্দ্র দেখছে পাহাড় দেখছে গাছপালা দেখছে অনেক মাখলুক দেখছে এই দেখার পরে সে ইমান আনতে হবে যে এই সব কিছুর পরিচালনাকারী একজন আল্লাহ সুবাহ তালা আছে এই ইমানটা যদি আনে সে না জপাই দেব কারণ তার কাছে সলাদ সিয়াম হজ জাগাদ এগুলো দাওয়াতে পৌঁছে না এগুলো কি জিনিস জানেই না এই জন্য সে যদি তাওহিদের উপরে ইমান আনে তাহলে সে নাজাত পাবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা রাসুল ইসলামের পিতা মাতা কি জান্নাতি ওই একই ধরনের কথা রাসুল ইসলামের মা বাবা আচ্ছা সব জান্নাতে গেলে আমাদের লাভ কি জাহান নামে গেলে ক্ষতি কি বলেন তো দেখুন কোনো লাভ ক্ষতি আছে আমাদের আমি এক জায়গায় মা পেলে গেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা তা আমি বললাম যে যে ওয়াইস আল কারনি রাদি আল্লাহ তারা আনুকে নবী সাল্লাম জুব্বা দেন নাই এটা মিথ্যা কথা আমাদের দেশে ওয়াজের মধ্যে করে ওয়াইস করে নিলে রাসুল জুব্বা দিয়ে গেছে হ্যাঁ তো এক কিছু লোক এমন খেপা খেপছে ওয়াইস করুনি জুব্বা পায় নাই পাইছে তাকে খুব 
আমি বললাম যে আচ্ছা ভাইয়েরা শুনেন ওয়াইস করে যদি জুব্বা পায় তাহলে আপনাদের লাভটা কি ওই জুব্বার নিচে করে সবাইকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আর যদি উনি জুব্বা না পায় তো ক্ষতিটা কি আপনার আমার তাহলে উনি জুব্বা নিয়ে কেন আমরা এত চিন্তা আমি বললাম জুব্বা পায় না এরকম জুব্বা না পাইলে পাইজে রাখে সারা জীবন শুনিয়ে আসি ওয়াইস করে উনি জুব্বা পাইছে আজকে নতুন হুজুর আছে নতুন হুজুরে কোনো জুব্বা পায় না তো এখন নবী সাল্লামের মা বাবা ওনারা জান্নাতে গেলে আমাদের লাভ কি জাহান নামে গেলে আমাদের ক্ষতি আল্লাহ সুবানতুল্লাহ ওনাদেরকে যেখানে মনে করবেন সেখানেই দিবেন এইটারে এক গ্রুপ বানাইছে যে একেবারে নবী সাল্লামের মা বাবা জান্নাতি এদেরকে জাহান নামি বলা যাবেই না জাহান নামি বলে ইমানে নাই এই জন্য একদিন শুনলাম যে এক হেলিকপ্টার বক্তা বলতেছেন কয় নবী সাল্লামের আম্মা আব্বা মারা যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক নাকি কবরের থেকে তুলে নিয়ে আসছেন মানে নবী সাল্লাম যখন নবুয়ত পাইছে চল্লিশ বছরের পরে তো রাসুলের আম্মা আব্বারা নাকি কবরের থেকে তুলে নিয়ে আসছে আনি নবী সাল্লামের হাতে এরা ইমান আনছেন ইমান আনি আবার চলে গেছে আর কেউ দেখে নাই একজন সাহাবিও দেখেন নাই কেউ দেখেন নাই আল্লাহ পাক তাদেরকে জীবিত করে নিয়ে আসতেন ইমান আনছে আবার চলে গেছে বাতেনি জিনিস এটা হলো মানে ওই রাসুলের মা বাবাকে জান্নাতি বানাইতেই হবে আবার কেউ কেউ বলতেছেন না জাহান নামি কারণ এই ব্যাপারে সহি মুসলিমের হাদিস আছে নবী সাল্লামের কাছে এক সাহাবি এসছেন এসে বলতেছেন যে ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আমার বাবা কোথায় নবী সাল্লাম বললেন ফির নাম তো ওই লোক হাউমা করে কানতেছে নবী সাল্লাম বললেন আর কান্দ কেন ইন্না আবি ও আবা কফির নাম আমার বাবা অত জাহান নামে তা আমি রাসুল কানতেছি নাকি কান্দার কি আছে এখানে নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন আবার মোস্তাদ ইমাম মাহমুদের মধ্যে তিনটে হাদিস আছে নবী সাল্লাম একদিন মদিনা থেকে আসতেছেন আসার সময় সাহাবাই কমানকে বলল তোমরা এখানে দাঁড়াও আমি একটু আসি তো নবী সাল্লাম ওইদিকে গেলেন যাই হাউমা করে চিৎকার দিয়ে নবী সাল্লাম কেঁদে উঠলেন সাহাবাই কেন বললেন আমরা নবী সাল্লামকে জীবনে কোনোদিন এরকম কানতে দেখিনি তখন জিজ্ঞাসা করলাম তখন দৌড়াই গেলাম আমরা যে কোনো শত্রুর আক্রমণ বা কোনো বিপদ কিনে আমরা দৌড়াই গেলাম যাওয়ার পরে দেখি নবী সাল্লাম কানতেছেন খালি তারপর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার আপনি কানতেছেন কেন নবী সাল্লাম বলেন এখানে আমার মায়ের কবর আমার মায়ের জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে অনুমতি দেন নাই এসব হাদিসের প্রেক্ষিতে আমরা বুঝি যে যে তারা দিনের উপরে তাহিদের উপরে ছিলেন না জান্নাতি যাহান নামে আমরা বলবো না এটা আল্লাহ পাকে ফয়সালা করবেন তাদেরকে জান্নাতে দেব আমরা তো চাই যে তারা জান্নাতে যাক না আমরা চাইলে কি হবে নাকি এটা তো সিদ্ধান্ত নেবেন কে আল্লাহ সুবানতালা তাছাউফ কি অনেকে বলে থাকেন আলিরা দিরে তো সময়কালতে সুফিজম শুরু হয়েছে বা তখন থেকে তা শুরু হয়েছে ঠিক কিনা এটার উপরে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা আছে মূল কথা হলো ওই কোরআন আর শুনে যা আছে এটাই শরীয়ত এটাই তাছাউফ এটাই ফেক এটাই বালাগাত এটাই ব্যাকরণ এর বাইরে আর কিছু নেই তাছাউফ বলেন আর যাই বলেন এটা কোরআনে আছে শুননায় আছে এর ভিতরে আছে আলাদা কোনো সাবজেক্ট না তবে পুরোপুরি জুহদিয়াতকে অস্বীকার করা যাবে না জহদিয়াত মানে একেবারে এখলাসের সাথে দুনিয়ার আসক্তি কমাই আল্লাহর প্রতি আসক্তি বেড়ে যাওয়া দিনের আসক্তি বেড়ে যাওয়া মানে ভোগ বিলাস কম করা আখেরত মুখী হওয়া এটাকে বলা হয় জুহদিয়াত সাহাবাই কেরাম ছিলেন এই জুহদিয়াতের অধিকারী তারা সবাই এক একজন জাহেদ ছিলেন কিন্তু আবার তাসাউফের নামে নতুন নতুন পদ্ধতি ওই যে একশো ছাব্বিশ তারিখের জিকির তারপরে বিভিন্ন রকমের দরুদ বিভিন্ন রকমের আমল এগুলো বানানো যাবে না আর একটা হলো সুফিজম আমরা বর্তমানে যেটা দেখি এর অধিকাংশই শিয়াদের আবিষ্কার এই জন্য এটা যে সাজারা আছে সাজারা বুঝেন তো সাজারা বুঝেন বুঝবেন না কারণ মুড়ি ধর নাই তো আমি তো পাক্কা মুড়ি এই জন্য আমার কাছে সব সাজারা আছে সব পীরের দরবারে গেলে দেখবেন একটা সাজারা আছে সাজারা মানে গাছ ওই পীর থেকে নবী সাল্লাম পর্যন্ত কার পীর কে এরকম একটা গাছ আছে লাইন আছে এটা সর্বশেষ যাই দেখবেন গোড়া গেলে দেখবেন সর্বশেষ গোড়া হলো আলী রাজিল্লাহ আর এখান দিয়ে আলীর পরে শিয়াদের যে বারোজন ইমাম এরা সবাই আছে এটার মধ্যে আর আলীর আগে যে মাঝখান দিয়ে তিনজন খলিফা ছিলেন ওই সময় এটা কোথায় ছিল তাহলে বোঝা গেল মাঝখান দিয়ে একটু গ্যাপ গেছে গ্যাপ যায় আবার আলি থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ এসব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এটার আবিষ্কারক শিয়া সম্প্রদায় তারা এটা আবিষ্কার করছেন এই জন্য তাদের ইমামেরা গোড়া যায় থেকেছে আলিরা তেরা তো আরও পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আমাদের এদিকে ইরান থেকে 
আস্তে আস্তে আমাদের এদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে আচ্ছা মোবাইলের আগের মাথায় তিন তালাক দিলে কি তালাক হবে এ আরেক জটিল কথা খালি লম্বা প্রশ্ন মানে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নাই সব লম্বা এটার কথা হলো তালাক তো রাগের মাথায় হবে তালাক কি হাসতে হাসতে হইব নাকি কেউ কি তা হাসি এসে কইব না এই আপনারা তালাক দিয়ে দিলাম আমার কাছে আজকে খুব মজা লাগতেছে এই জন্য তালাক দিতে নাকি তালাক রাগেই হবে অনেকে কয় রাগে তালাক দিছে রাগে তালাক তালাক তো রাগেই হয় তালাক কি খুশিতে হয় নাকি এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন আবরাদুল হালালে ইলাল্লাহে আর তালাক যে হালাল জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় আল্লাহ পাকের কাছে তালাক তো এটা তো রাগের মাথায় হবে রাগের মাথায় দিছেন অসুবিধে কে রাগের মাথায় মানুষ একটা মারি ফেলছে মানুষ এটা মারা যাবে না যদি কোন না আমি বুঝি নাই আমি রাগের মাথায় মারি ফেলছি তারপরে রাগের মাথায় গাছ একটা কাটে ফেলছেন গাছ এটা কাটা যাবে না তো এই রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হবে না কেন এটা হলো মানে তালাক দেওয়ার আগে স্ত্রী এটা দুনিয়ার খারাপ তালাক দেওয়ার পরে এটার মতো ভালো আর পৃথিবীতে নাই এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে তালাকের মাসালা কোনোদিন মোবাইলে কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন না তালাকের মাসালা মোবাইলেও জিজ্ঞাসা করবেন না এই রকম হালাকার মধ্যেও তালাকের কোনো মাসালা জিজ্ঞাসা করবেন না এটা সবার জন্য উপদেশ আমি সবাইকে বারবার বলি যে তালাকের মাসালা ভিন্ন জিনিস এটার সাথে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবনের অনেক জিনিস রিলেটেড আছে আর এটার ওই কাগজপত্র সব কিছু না দেখে ফতোয়া দেওয়া যায় না আর যারা আমাদের দেশে তালাক দেন এরা এক আলেমের কাছে গেলে এক ধরনের কথা বলে সকালে এক কথা বলে দুপুরে এক কথা বলে রাত্রে আরেক কথা বলে এই জন্য তালাকের যখন ফতোয়া জানতে চাইবেন তখন সুন্দর করে সেটা লিখবেন লিখে সাক্ষী নির্ধারণ করবেন পরে ওই লিখিত বিষয়টা একজন ভালো আলেমের কাছে দক্ষ কোরআন সুন্নার আলেমের কাছে দিবেন দেওয়ার পরে উনি আপনাকে লিখিত উত্তর দিবেন যেটা উত্তর দিবেন সেই অনুযায়ী আপনি কাজ করবেন এই জন্য ওই তালাক হয়েছে কি না মোবাইলে ফোনে বা হালাকায় বিভিন্ন জায়গায় এই জাতীয় তালাকের প্রশ্ন কোনো শায়খের কাছে করবেন না তালাকের উত্তরটা নেবেন ওইভাবে মহিলারা ঋতুবতী থাকাকালীন শরীয়তের কি কি নিয়ম মেনে থাকে বিরত থাকবে এবং আবাদতের কাছে স্বাভাবিকভাবে মহিলারা এই সময় সলাত আদায় করবে না সলাত পরবর্তীতে আর কাজা করাও লাগবে না কিন্তু অন্য অন্য আবাদত যেগুলো সেগুলো পরবর্তীতে কাজা করতে হবে যেমন সিয়াম বাই জাতীয় আবাদত আর কোরআনে করিম স্পর্শ করতে পারবে না তালাবাত করতে পারবে না তবে কোরআনে করিমের কোনো আয়াত যদি দোয়া হিসাবে পাঠ করেন দোয়া হিসাবে পাঠ করতে পারবেন কিন্তু তালাবাত করতে পারবেন না এবং কোরআনে করিম স্পর্শ করতে পারবেন না জি প্রশ্ন তো অনেক কিন্তু সব উত্তর দেওয়া যাবে না আমাদের সময় তো অনেক হয়ে গেছে তো কথাও অনেক ছিল কিন্তু খুব সংক্ষেপ করে বলার চেষ্টা করছি এখন কতটুকু বুঝাইতে পারছি কত